എന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ചേർന്നാണ് ഐ വി ശശി മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്വഭാവം കണ്ട് ലൊക്കേഷനിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ ആവട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി ചതിക്കുകയും ചെയ്തു പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര ഗാന രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളും സംവിധായകനുമായിരുന്ന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് കഥാകൃത്ത് ഗാന രചയിതാവ് നിർമ്മാതാവ് കവി സംഗീത സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്ന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ എന്നിവർ സൂപ്പർ താരങ്ങളാവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇരുവരും സൂപ്പർ താര പരിവേഷത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായവാദം ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിയുമാണ് ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ സ്വന്തം എന്ന പദം നായാട്ട് ചന്ദ്രകാന്തം ജീവിതം ഒരു ഗാനം യുവജനോത്സവം അമ്മയ്ക്കൊരു താരാട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ടെലിസീരിയൽ രംഗത്തും തന്റേതായ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനാത്മകമായ ആരോപണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ മെഗാസ്റ്റാറും സൂപ്പർ സ്റ്റാറും ഒക്കെ ആക്കി തീർത്തത് താനടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ സൂപ്പർ താര പരിവേഷത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം ഒപ്പം നിന്ന പലരെയും അവർ പിന്തള്ളിയെന്നും തമ്പി ആരോപിക്കുന്നു തന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്ന സംവിധായകൻ ഐ വി ശശി മലയാള സിനിമയുടെ മാറ്റിവെക്കപ്പെടാനാവാത്ത മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ ഐ വി ശശി ആയിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ധാരാളം സിനിമകൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് മാത്രമല്ല അതിരാത്രം ഇൻസ്പെക്ടർ ബുൽറാം കരിമ്പിൻ ഭൂമിനക്കരെ അടിയൊഴുക്കുകൾ പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഐ വി ശശി ചെയ്യുന്ന സമയം ഐ വി ശശി സീമ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്നിവർക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ ബാൻഡറിൽ ഇരുവരെയും നായകന്മാരാക്കി ശശി ധാരാളം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ലാലും മമ്മൂട്ടിയും സൂപ്പർ താരങ്ങളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വി ശശിയെയും തന്നെയുമൊക്കെ പതിയെ തടയാനും താഴ്ത്താനും തുടങ്ങിയെന്നും തമ്പി ആരോപിക്കുന്നു നിരവധി സംവിധായകരുടെ അടുത്ത് ലിറിസിസ്റ്റായും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായും തന്നെ വെക്കണ്ടെന്നും പുതിയ ആരെങ്കിലും വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞ് തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അവസരങ്ങൾ വരെ ബിഗംസ് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആരോപിക്കുന്നു ഐ വി ശശി സിനിമകളില്ലാതെ നിരവധി വർഷം ഒരു നല്ല ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരുന്നുവെന്നും മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെ മോഹൻലാലിന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നുവെന്നും ഐ വി ശശി മരിക്കും മുൻപുള്ള അവസാന എട്ട് വർഷം മോഹൻലാൽ ഐ വി ശശി ഡേറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഓർമ്മിക്കുന്നു ഐ വി ശശിക്ക് വേണ്ടി ലിബർട്ടി ബഷീറും മറ്റു പല സിനിമാ പ്രമുഖരും നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ബൽറാം വെസ്സസ് താരാദാസ് എന്ന ചിത്രത്തിനായി ഡേറ്റ് കൊടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ ബൽറാം വെസ്സസ് താരാദാസിന്റെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ദാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിൽ ഐ വി ശശി ലൊക്കേഷനിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തമ്പി പറയുന്നു താൻ തന്നെ പലവട്ടം ഇരുവരെയും നായകന്മാരാക്കി സിനിമകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ തന്നോട് വ്യക്തിപരമായ എന്തോ ഒരു വിരോധം ഇരുവർക്കുമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്നെ അവർ തടയുന്നതെന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ആരോപിക്കുന്നു ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആരാധകർ എന്നും മമ്മൂട്ടിക്കും ലാലേട്ടനും ഒപ്പം തന്നെയാണ് നിൽക്കുക കാരണം പഴയ വീങ്ങി പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കി വീണ്ടും ഇരുവരെയും കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചു കൊടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല പഴയ സിനിമാ സംവിധായകരെയും ഇപ്പോഴുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഒരുപക്ഷെ സൂപ്പർ താരങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തിയെന്നും വരാം അതിൽ വിരോധമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സാർ ഇത്രമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ലോകത്ത് ആർക്കും ആരെയും ഫീൽഡിലോട്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല പരിശ്രമിച്ചാൽ ആർക്കും സിനിമയെടുക്കാം ഇവിടെ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് അവഗണിക്കും മികച്ചതാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തടഞ്ഞാലും ആ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഇത് മലയാള സിനിമയാണ് മലയാള സിനിമയിലെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മൂവി ഡാസിൽസ